大家好，阿弥陀佛。今天我想和各位分享文殊菩萨灵感化身的故事。在过去古时候的魏晋南北朝，有一间寺院叫灵鹫寺。这个寺院呢，每年都会定期举办一个共斋无遮大会。无遮就是。不管你是贫穷、地位或高低，大家呢都有可以平等来寺院结一份法缘。那这个时候呢，所有在这寺院里面的僧众呢，都非常忙碌在准备这个无遮斋供大会。所以这个当中呢，住持。非常的忙碌，在发落这个些准备食材、食物等等的时候，出现了一个女子，带了两个小小孩，还有旁边一只狗，看起来呢都是穿的非常的破烂的衣服。这个女子呢，就是到了那儿也不想排队，因为她说她想要赶快分了。一份斋食，他就要去赶路了，所以他希望呢，能够让住持法师知道。那这个法师呢，知道了，他就说：“那可以，我可以给你三份食物，你一份，还有你两个柚子。”这个女子就说：“我现在身无分文。”他就把头发呢剪下了一段秀发。就说我只有这个可以供养三宝，这个法师呢，也把它收下来了。那他就跟住持法师说：“我这样子三份是不够的，我让我旁边这一条狗跟着我在一起的，它也必须吃，而且我肚子里还怀着一个呢。”那这个住持法师啊，听到这个女子这样的一个要求的时候。开始呢，有点不是很以为然。他说：“你不可以贪得无厌啊！我们这个虽然是无遮斋食大会，但是你也不能够太过贪求。”那这个女子就说：“苦瓜连根苦，甜瓜彻地甜。”三界无着处，自使阿失贤。他这个女子一讲完这一个寄语呢，就突然间在虚空化身一个狮子坐骑上非常庄严的一个菩萨，然后旁边有两个童男童女的侍者，他就现出了。文殊菩萨的德相啊，他就说：“众生学平等，心随万境波，百骸俱舍弃，其如爱真和。”这句的意思是什么呢？就是说我们在学习，在为众生平等布施的时候。难免呢，就是控制不了自己的这种心绪，爱恨、爱憎、亲疏、有别这种二元对立的心，所以呢，应该要呢舍下这个外在假象的身形。无奈呢，你们心中还有存着爱憎之心，这有什么办法呢？又怎么样能入道呢？啊，这句话的意思是这样。然后这个住持法师啊，就向空中顶礼，跟菩萨说：“菩萨大圣，但愿垂示真正的平等法门，让我们一心奉行。”之后呢，这个虚空呢，又传来一个寄语说：“慈心如大地，亦如水火风，无恶无分别。”就近如虚空。那住持法师听到这个文殊菩萨这样的一个寄语，内心非常非常的惭愧
，他觉得刚刚对这个文殊菩萨化现的女子呢，态度非常的不好，所以他呢，当下呢就想要把自己的双眼挖出来，以表达说自己有眼不是泰山，不知道菩萨真圣在前，自己的眼前给自己来做一个真正的以身教法。自己不自知，还对菩萨这么样的轻慢，所以他非常的惭愧。但是呢，旁边很多的弟子们啊，以及信众就说：“法师啊，请你不要这样做，因为你这样做也没有太大的意义了。”所以呢，这个法师呢，最后呢，就是大家劝说之后呢，放下了这个执着，要把自己的眼珠子挖出来。以表达对文殊菩萨的忏悔之意。最后，他把文殊菩萨不是有一束绣法吗？他就把它起了一个非常庄严的宝塔，来供奉文殊菩萨化现的这个女子的头发，供在宝塔里面，以供大家做供养。所以，这个就是他这有一个因缘啊，就一直流传到现在。所以，这个是一个短短的。文殊菩萨化现在我们人间的一个事迹，那希望也能够给予大家或多或少的利益以及启发。那也谢谢各位，也祝福各位，阿弥陀佛。